Karibu mtazamaji, karibu mtazamaji kwenye channel hii ya Falme wa Mapenzi. Ni Dr. Paul Nelson akuletea mada inayosema kushindwa katika mapenzi. Mada nilionayo siku hiyo leo ni kushindwa katika mapenzi. Mada hii ni tamu sana kwa sababu gani watu wengi wameshindwa. <laughs> Mapenzi ni kama ushindani wa aina fulani la watu wengi wamejikuta mahali pagumu sana wanalia kama timu ya mpira iliyoshindwa siku ya finali. Na jambo hilo lipendezi kwa mtu yeyote yule kwa sababu hakuna hata mtu mmoja anayefurahia kushindwa. Ah, uh, unaweza ukashindwa katika maeneo mengine yote. Ukajisikia kidogo kuna kaamani mfano lakini kwenye mapenzi inakuwa ni aibu sana kwa sababu gani huyu ni mtu mbaya ameshamvulia nguo melambana lambana mebusiana busiana menyonyana nyonyana <laughs> alafu mkaja mkachana jamani inapende haipendezi kabisa lakini basi mmoja mada hii ndugu mtazamaji inayosema kushindwa katika mapenzi iweze kujifunza jinsi gani of course kuepukana na kushindwa katika eneo hilo tamu La kwanza kabisa ambalo naipenda kuambia ndugu msikilizaji uh, ni kwamba utashindwa katika maeneo mbali mbali katika mahusiano yako kimapenzi kama vile darasani sawa unapokuwa unapokuwa sekondari au chuoni kuna masomo kama matatu, manne, matano, sita hivi sawa unaweza kushindwa kwenye shule ukashindwa kwenye unaweza kushindwa kushindwa moja ukashindwa kwenye somo moja au mbili au tatu au nne au matano au sita ukisikia mtu kama F <laughs> kwenye masomo mwanake ameshindwa kwenye maeneo mengi sana aweze kuomba hata kazi <laughs> Kwa hiyo kuna kushindwa kwa, kwa, kwa viwangu fulani fulani lakini sasa <laughs> katika mahusiano ya mapenzi shida ni kwamba hujui kama unashindwa unashtangia tu na mbio umefeli mzee amekuacha amebadilika tu anafanya vitu vya kituko ili umwache <laughs> nafu nafu kwenye mitiani kidogo kuna vi, kuna vitesti testi siku kuna vimoko at least unajipima amefikia wapi lakini sasa mzee hakuonyeshwa kama anakupima lakini anakupima <laughs> Na fuko shuleni unaambiwa bwana leo kuna mtihani kuna test leo. Au kesho kuna test au wiki ijayo kuna moko si whatever it is. Kabla wewe mtihani wenyewe mkubwa. Sasa kwenye kwenye mapenzi hayo hayamo. Unasikia tu mtu akubadikia hata yuko mbaya, yuko mkali. Zamani alikuwa baby, jamani oh, nakupenda. Oh baby, you're so sweet baby. Oh, yani kutembea tu nasikia raha moyoni. Nafu kuona unavyotembea. <laughs> Ayo yote yamo. Kwa hiyo mapenzi wote wanadanganyana, danganyana kwa hiyo kuna utamu wake kwenye kudanganya kidogo, si ndio eh? Eti. Nisikilize <laughs> rafiki yangu. Sasa ni hivi. Kama nilivyo tangulia kusema. <clears throat> Katika mahusiano ya mapenzi, kama vile darasani, sawa? Kuna mitihani mingi. Kuna testi nyingi. Sasa kuna maeneo ambayo umeshindwa ambayo yanakukosesha raha au yanamkosesha raha mpenzi wako. Shida ni nini? <laughs> Unajua hata kwenye mpira kuna mali nyingine umeshinda ume lakini Dalefalia ameongwa anasema hujashindwa. <laughs> anasema hujashindwa. Huja Alimefunga goli wanaambia hujafunga ila alikuwa amezidi. Au ndidi nini? Bwana goli lazima. Kuna mambo kama hayo yapo ya kuonelewa yapo <laughs> lakini nataka nikupe yale ukweli kwamba ni maeneo ambayo umeshindwa. Eneo la kwanza ambalo utaonekana umeshindwa ni la maongezi. Eneo la pili ambalo utaonekana umeshindwa ni la ufundi. Eneo la tatu ambalo utaonekana umeshindwa ni la uh, kuona. Eneo la nne ambalo utakuwa umeshindwa ni la nguvu. Kwa kuna hao maeneo manne ambayo utakuwa umeshindwa na utashindwa uta kumfurahisha mpenzi wako katika maeneo hayo utajikuta unaonekana una bore, utaonekana una ofai, utaonekana hivi na hivi na hivi mpaka mwanzi wangu akamwambia ah ah niache bwana niache bwana niache kama ulivyo nianza kama ulivyo nikuta niache niache bwana ah ah usinipigie simu tena futa namba yangu <laughs> ah jamani mapenzi hayo <laughs> ni futa namba yangu wakati wewe mwenyewe ndio uliomba namba futa wewe mwenyewe ndio uliomba namba kelele chako <laughs> haleluya <laughs> sasa naomba unisikize rafiki yangu Eneo la kwanza ni la maongezi. Ukiwa darasani mwalimu anauliza swali, "Eh, hey, unanyosha mkono? Eh, hey, nataka kujibu swali." Unanyosha, unaanza kuongea jinsi gani unalejibu swali like lile ikamilifu. Mwalimu anajua yule mtoto ana akili yule. Yule mtoto ana akili, yani jinsi anavyojibu ile swali, mtoto ana akili. Kwa uongeaji wako unapimwa bila wewe kujua kwamba unapimwa. <laughs> Sasa kaka mkijana mmoja kaja usini wangu. <laughs> 
ndio amesababisha ndio of course nianzishe nani ile topic hii ikija ana umri wa miaka 22 hadi kutongoza handsome kweli sawa sasa tu katika maongezi yetu nitamani ya record hao maongezi lakini nikamuonea nikamuonea huruma sana ni kama ongezi matamu kweli sawa sasa kijana miaka 21 hadi kutongoza sawa naona kana hadi kutongoza sasa Amuliza maswali mengi jinsi gani ya kuongea na demo jinsi gani ya kumpaka mpaka mpaka na kolea mapenzi na nini na nini na nini lakini angeza kwa point moja ambapo kwanza nitaifanyia kazi kuitengenezea video jinsi ya kuchat na demo jinsi Jinsi una chat chat tu bora una chat ah ah jinsi gani ya kuchat na kumnogesha unajua jinsi hasa jinsi ya kuchat leo una bwana anakuambia naambie usifikirie kama anataka kumwambia tu si jambo ah ah Ukiwa mtu anakuambia naambie nani kijana wangu ambaye amemaliza masomo Marekani atuma na mademu ya Tanzania bwana mwingine bwana yanaboa kweli eti anataka kuongea na wewe naambie sasa naambie ndio nini unataka mtu ambaye anaongea analeta hoja ambazo kwa sababu zinaleta msimbo kwenye akili yako sasa hivi sasa kijana amekuja usi akasema bwana sasa jinsi ya kuchat naye na nani nani hata kuchat na demu anashinda sasa kasema sasa kutaka kuchat ndio rais maneno huyu demu si yuko mbali yuko mbali kwa hiyo unatunga maneno nani na nyinyi limemshinda lakini huyo 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 ana division 1 ya form 6 ana huyo ana division 1 ya form 6 ndio kwa unaweza unaweza ukaona afu ni handsome si kwa sio kawaida ni handsome kwa hiyo jinsi gani unaongea na mpenzi wako unampa sababu ya huyu mtu kuendelea kukupenda ni kila kitaka mtu akuongea naye anaongea na wewe anakutafuta wewe aongee na wewe dada mmoja kutokea Dodoma of course nimetoa mfano wake kwenye video nyingine akasema yani 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 huyo huyo mchumba wake anamsumbua kweli lakini asema kwenye maongezi yani yani alivyokuwa nani yani ukiongea naye utaki aache sawa yani utaki anaye anakiongea wewe unataki kuacha sasa lazima uweze kunoa jinsi gani unayapamba maongezi yako unavyoongea na mwenzi sio unaongea tu kama unaongea unajua nini <laughs> unapoenda kunya <laughs> unakunya tu bwana unakunya tu jali kama kitatokaje huko ndo kunya tu sasa <laughs> ikiongea kuna sababu na hesabu yake si unaongea tu kwa sababu una sauti sauti inatoka no lazima uongee katika hali ambayo of course inamsaidia mtu akuelewe na sio kulewe akupende kwa hiyo lazima unaongea vitu ambavyo unaona kwamba vinasababisha mwanzio anakusikiliza anauliza maswali anacheka anatabasamu lazima uwe na mbinu kama hiyo kwa hiyo kama una mbinu katika eneo hilo lazima utafute njia za kujifunza endelea kuangalia channel hii utajifunza mambo mengi nitakuletea mada za design kama hizo kwa ni eneo ambalo kwa lazima uwe makini nakumbuka kuwa na girlfriend ambaye alikuwa muongeaji nimelizunguza hili kwenye video ambayo nimeweka aibu inavyoweza kukuponza hiyo ndio mada ya hiyo video You girlfriend ni mtoka nimemtoa kwenye hoteli moja kali sana sawa hiyo hoteli soda ya shilingi 500 inauzwa 2000 nimempeleka pale yana dada yake sawa nimempeleka pale yani yule dada yani yule mpenzi wangu sasa yani sio muongeaji lakini kwa sura ni mzuri kweli ukimuona utafikia ya ya ni moto kweli hata ukitembea nao unajua ya jamaa kitu pale cha kika hiyo unajua ni kwa na demo nzuri bwana atakunywa kutembea naye anajisikia watu wanaguza guza macho na nini anajisikia ah kweli au mimi Haleluya. Haleluya. Sasa yani mambo ni matamu sana. Sasa ndio hivyo. Kwa hiyo sasa yule demo tumeenda naye akuwa muongeaje. Sasa dada yake ikamsikitisha kweli. Akamtumia message kwenye 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 SMS. Unajua unamboa mwenzi. Mbona uongee? Mbona uchangamki? Baada tumetoka pale tumekula na kunywa, anaambia bwana samani sana si na nani nani anamwambia. Sasa fine lakini ndivyo alivyo mpaka leo. Sisi kama ameachika huko alikolewa lakini naona kama ameachika maana alikuwa amenepa sasa hivi amekonda kweli nimeona kwa mbali maeneo fulani kwa ndani ya gari kakonda kupita kiasi anutia huruma kweli afu binti mzuri akakonda akata kwa amenenepa na manyoya yake ameachiva anapendezwa kweli lakini sasa hivi kakonda jamani mapenzi basi ndio kwa ni eneo ambalo ulifanyie kazi ili uweze kufanikiwa katika mahusiano yako mapenzi eneo la pili ambalo unapaswa ulifanyie kazi ni maarifa una maarifa gani katika tendo la ndoa ni eneo ambalo watu wengi wanafeli lakini hawajui kwamba wamefeli tafiti zinaonyesha kwamba 67% ya wanawake wao wanadanganya kwamba wamefika kileleni kumbe hawajafika ni idadi kubwa sana hiyo hii inatokana na wanaume wengi ambao hawajui jinsi ya kumwandaa mwanamke na kumlamba lamba na kumnyonya nyonya na nini na nini hawajui mambo kama hayo wanajifanya wanajua lakini hawajui <laughs> na wanawake na wenye hivyo hivyo Na kumbe kuna saki pindi kwenye radio. Kuna kumbe kwenye radio. Doctor. Hivi kwa nini wanawake wengine hawajui kataki uno? 
nikalifanyia utafiti kada mmoja wa chuo kikuu cha sauti <laughs> akariambia yani dr boyfriend wangu amelalamika juu akata kiuno mpaka amechoka <laughs> kukata kiuno juu <laughs> aleluya <laughs> inatisha kwa eh kiuno chako tu kukata kiuno unabaki tu kuangalia unachoza kwenye tv aipendezi jamani kwa hiyo ufundi uliyonao kwenye tendo la ndoa ni muhimu sana wewe mwanamke au mwanaume Usiboteke kwa sababu 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 una una unaume au unauke unafikia na tosha. No, lazima unajua na ufundi wa kusababisha mtu kiasi ambacho anasikia raha ya kupita kiasi kiasi ambacho anapokuwa na hamu ya tendo la ndoa, sawa? Anakumbuka wewe jinsi ulivyokuwa na mionya, una mlamba lamba, na mtikenya na ulimi. Anasikia raha masikio yote yote anapata raha. Bana la, yani kuna raha nakwambia. Ngia mpaka mtu anakuambia sijawahi kutana na mwanaume kama wewe. <laughs> Sio kitu cha kawaida. Baka mtu anakwambia, "Sijawahi kutana na mwanamke." Kaja ngupe story rafiki yangu. Dada <laughs> moja, sawa, baada ya kufiwa na mke wangu, sawa. Dada <laughs> moja alikuwa Dar es Salaam, alikuwa amenisikiza radio ni bwana, yuko anakuwa fanya kwenye shirika moja fulani hivi, sawa? Ah, jina lake linaanzia na R. <laughs> na lihifadhi. <laughs> basi bwana iko iko dar es salaam basi tukao tunachat kwenye email tunachat na nani na nani sasa mimi sina mke na nani siko na mpango wa kumoa lakini ngasema ngoja ni nipate burudani huyu msomi mimi na kazi yake nzuri wala anitumbui akili basi bwana akawa amepata amekuja Mwanza kikazi <laughs> kacheza naye ngoma ya kubwa mara ya kwanza kimya aje zungumza kitu mara ya pili kimya mara ya tatu mara ya nne akamwambia doktor unajua <laughs> nilishai kutana na mwanaume mmoja msoma sawa nikawa nimemsifia kweli nikawa na kwamba anajua kweli lakini nimefika hapa kuna muona yule a a yani yani hafiki kabisa wakati <laughs> hiyo kibindi hicho hicho nikakutana na demo moja katika umri wa miaka 49 sawa kutana na demo ana miaka 22 sawa <laughs> piga ngoma siku ya kwanza siku ya pili akaniambiaje unajua doctor yani kwenye vijana sikweki kwenye wazee haumo kwa hiyo yani kwenye wazee haumo kwenye vijana haumo sasa si ni kweke wapi <laughs> Mwanamke mwingine langa kutana na Wewe <laughs> mwanamke unapiga raundi ya kwanza yumo ya pili yumo ya tatu yumo ya nne yumo kacha wanawake wengine nasema ah inatosha yeye ah yumo nikamuuliza <laughs> hivyo mbona uchoki akasema utachokaje utamu <laughs> utachokaje utamu lazima <laughs> unamsababisha mtu ajisikie kweli na mtu wa uhakika wa ukweli usifanye vitu vya kubahatisha utashindwa mtihani unabadilisha mtihani sijui niandike tano mbili jumisha mbili sijui niandike tano sijui niandike nne njinga wewe fanya fanya vitu vya uhakika rafiki yangu utachwa wanawake na wenyewe yaani ndio wanawake wengine wanatia huruma kweli Isha yukuacha demu mmoja babake Mwarabu mamake mtanzania. Ukimwangalia mzuri nikutana naye klabu. Ikuwa naye klabu hiyo demu anacheza akicheza. Ah utasema demu mtamu huyu anayocheza klabu. Unasema demu mtamu kweli anacheza namna ile. Anapotikisa kiuno sijui na nini na mastaili mbalimbali. Unasema namba demu mtabasi sawa kama nikaanza kumwinda pale klabu najua tena klabu kusogelea sogelea tukaanza kucheza naye na nini na nini akaanza kuniuliza naishi wapi ah akamdomba na na kuishi yani napo napo yanapoishi yeye mimi ndo napopita na napo dekani nyumbani kwangu yeye ndo anapita mimi naishi mkuyuni yanaishi maeneo ya railway kuna mwana wako hata unaifahamu Mwanza mkuyuni unapita railway alafu ndio anakaza kuna nyumba fani kuna kushoto za railway basi Tungoza mpaka kakubali lakini alikuwa anapenda hela. <laughs> ah siwana acha piga ah kumpeleka kitandani maskini ile ya kifu cha meda hajui afanye nini lakini kwa kwenye disco anajua kweli kitandani hajui amfanyie nini mwanaume. Kwa ufundi ni kitu cha msingi sana. Huwezi ukakumbuka kwa kitu ambacho hukufanya. Huwezi ukasaminiwa kwa kitu ambacho hukijui au huna. Lazima ulifanyie kazi ile ni eneo la kipekee kabisa. 
Ah, ni nao laki pekee lifanyie kazi uweze kuwa mpenzi bora, mpenzi mtamu ili mwenzio anapokuwa anafikiria uroda anakukumbuka wewe. Ndugu mtazamaji. Naongea maneno haya ni maneno mazito sana. Yapokuwa na wachikisha kidogo na chikachika kidogo lakini ni mambo ambayo inapaswa yafanyiwe kazi kwa pande zote mbili. Kuna watu ambao wanafahamu vitu vya kumfanyia mwanamke lakini wanafanya kwa muda mfupi. Na ndao mada of course ambayo of course nitaiweka hapa hivi karibuni inawasema tendo la ndoa tofauti. Naliandaa hiyo mada jisajili kama hujajisajili. Kwa hiyo unafahamu mambo ya kumfanyia mwanamke lakini unafanya kwa muda mfupi, fanya kwa muda mrefu mpaka akolee sawa sawa. Kwa hiyo eneo la, la pili ambalo utashindwa na kusababisha mamonyoko wapenzi kati yako ni eneo hilo la maarifa kwa sababu Biblia inazungumza kwamba watu wangu wanaangamia kukosa maarifa kwa kitabu cha nabii Hosea sura ya 4 mstari wa 6 maarifa ni kitu cha muhimu sana lazima utaangamiza uhusiano huo Eneo lingine ambalo of course unaweza ukashindwa na ukaribu mahusiano yako kama alivyozungumza ni eneo la kuona eneo la kuona na kuzungumzia kuona sasa mzee kuona kwa hivi kwa macho sawa Yaani kuna mahali ambapo mwenzio amechoka lazima ujue ame, uweze kuona kwamba amechoka. Hivi uone kama mimi nimechoka. Hivi uweze kaona kwamba nimechoka. Hivi uweze kaona kwamba hakuna hela za kutosha unataka unue cheni ya 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 ya, ya, ya laki mbili. Uweze kaona kwamba uh, sina hela. Uweze kuona tuna, tunajenga nyumba. Uweze kuona. Uweze kuona jinsi gani mwenzio anaangaika kwa ajili yako. Ukawetisi kwa mtu wa kumshukuru sana, kumwambia asante sana mpenzi wangu mara kwa mara, nashukuru kwa juhudi zako jinsi anavyokusaidia. Uweze ukaona. At least uonyeshe kwamba umeona, muambie na kushukuru kwa hili. Kwa mtu wa shukrani, uonyeshe ile appreciation. Si unafanya tu vitu vitu. Uweze ukaona mume wako amjafanya tendo la ndoa siku ya tatu hii. Lakini kuanzisha wewe uwezi mpaka mwanaume ndo anzishe. Siku tatu amjafanya tendo la ndoa. Unafikiri mwanaume ataenda wapi? Siku tatu amjashika tendo la ndoa, umekaa kimya sasa mwanaume hajaanzisha wewe umekaa kimya wewe uoni kwamba wewe mtu anahitaji mbona mtoto wako anapokuwa hajala siku tatu na utashtuka utaangaika hebu fikiria una mtoto mchanga siku m, 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 siku nzima hajanyonya utaka utaka kimya sasa mume wako siku tatu hajaona ndani analala na wewe umevua nguo hata kusema uanzishe ngoma ya kubwa hamna unatakamia yeye anzishe hivi vitu ya mambo kama haya utashindwa kutumisha ndoa yako Unaweza unaweza kuwa kwa anakupenda lakini wewe usikajua kwa nini anakutegea ni usikutana kesi nyingi za wanaume kwa nini mke wangu anihitaji Kwa nini mke wangu anihitaji Nyono jambo la msingi wanawake jiongezeni jamani usaliti umezidi sana na ugonjwa ukimu unawakuta watu wengi sana mchepuko sio solution baby Kwa mwangalifu mchepuko sio solution Muonyeshe kwamba mtu unamhitaji na yeye ajisikia ana thamani mpaka anahitajika sasa wewe unamwangalia tu hivi mwezi wa siku tatu ajala ngoma. Ukiwako ume wako utaanza kupungua ukubwa. Unajua wewe ume na nyoo usipopata usipo nani mazoezi ya mara kwa mara unapungua na ukubwa. Na usipopata mazoezi vivile unakuwa legelege, tepe tepe. Lazima upate mazoezi kidogo. Unajua kama vile ufunguo. Sawa? Usipoutumia unaota kutu. Sasa unataka ume wa mume wako wote kutu. Changamka mama. Utavunja ndoa yako kwa mikono yako mwenyewe. Biblia inazungumza kwa hiyo ni muhimu sana kwa uweze 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 kuona maeneo gani yanafaa kufanyia kazi ili mpenzi wako kuone wewe ni wasamani kwake. Hilo jambo la msingi sana kuweza kuangalia. Ah angalia mambo ambayo unaweza kuyafanya bila kuambiwa. Subiri kitu uambiwe. Umekuwa toroli. Unajua nini? Toroli haliwezi kuondoka mpaka lisukumwe. Ukiwa uliweka toroli pale linabaki hapo hapo haiwezi haiwezi kasogea mpaka lisukume. Sasa usiwe na tabia za kitoroli. Hakikisha kwamba unajituma usisubiri kuambiwa fanya mambo. Na yuko katika maandalizi ya mada inayosema kwamba mapenzi mchemsho. <laughs> mapenzi mchemsho. Hiyo mada na yanda inakuja hivi karibu nijiandae ndugu msamaji. Mapenzi mchemsho yakoje? Hmm. Tayelewa. Yaani ni hivi. Jinsi gani unaweza kufanya kitu bila maandalizi? Na kikamfurahisha mwenzio. Au kafanya kitu kwa surprise, sio surprise kumnulia gari. Ah ah yo surprise ya kawaida sana kununua gari mtu kitu ambacho kinaingia kwenye akili yako haya ndio mapenzi yenyewe hiyo ni mada ambayo nitaipa jina mapenzi mchemsho inakuja kwa hiyo ni muhimu sana of course uweze kujituma na kufanya vitu ambavyo vinasababisha mzee wao na kweli unamthamini lingine of course ambalo la nne ambayo nimelizungumza kwamba linasaidia watu kushindwa katika mapenzi ni nguvu 
sio nguvu za kiume japokuwa na yeye na sehemu yake na kuzungumzia nguvu ni kwamba pale ambapo unakuwa una uwezo wa kufanya kitu ambacho mwenzio anahitaji sawa unakuwa una uwezo au una uzoefu jambo nisikie mwanaume anapenda kunyonywa unaona kwamba ah sijawa sijui kunyonya jifunze sawa sio zambi kunyonyana <laughs> sio zambi mbo sio zambi kunyonyana soma kitabu cha wimbo ulio bora utaona kama unafahamu biblia utayakutana na mambo kama hayo na sasa kwa hiyo mwenzio anataka afanyie kitu fulani sio lakini ile ya kinyume na maumbile marufuku sawa hiyo ni zambi na ina, ina madhara makubwa sana ya kinyume na maumbile kwa hiyo napenda hilo liliweke pembeni kabisa nguvu kwa hiyo ninapozungumzia nguvu ni kwamba jinsi gani wewe kama wewe unafanya mambo kwa uwezo wako wote kumsaidia mpenzi wako aone unamthamini kwa kiwango cha juu sana anapozungumzia nguvu vivile inaingia vile vile uwezo wako wewe kuvaa vizuri unayo pesa ununua nguo nzuri ununua perfume na una mpenzi wadi mpenzi wako tumia nguvu ya pesa yako kudumisha penzi kuboresha penzi kupamba penzi lako lingare watu walione kwamba kuna penzi tamu pale wewe wanaume wanaume babahili kwa nini unashindwa kumtoa outing mke wako kwa nini hata mwende mkanyo soda ya shilingi 500 500 au 1000 moja moja tisi mtoe mke wako muonekane pamoja kwa hiyo usibanie hela zako mtoe mke wako na yajivunie kwamba na mume ambaye anajivunia sawa hilo ni jambo la msingi sana kwa hiyo jitahidi sana kutumia pesa yako kumfurahisha mpenzi wako ajisikie wewe ni mpenzi toshelevu wanawake na nyinyi mnapenda kuegemea sana wanaume kwenye masuala ya pesa wanaume naye anahesabia zile pesa anazozitoa jitahidi na wewe mara nyingine ukazitoa hela yako wewe kumhudumia mwanaume toa hela yako sio mbani una, 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 una mchoyo unabania hela zako kisa unataka unataka mjenge nyumba uh, 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 kwenu hamna tumia hela yako kwa ajili ya mwanaume uliye naye sky kimi haipendezi ni jambo la msingi sana usimtegee kwa sababu mwanangu sababu ana hela nyingi no ni hatari usifikiri kwamba hesabia na hesabia mnaishi kwa nyumba ya vyumba vinne ya kawaida ya labda mume wako ana mpango mjenge kwa nyumba ya ghorofa mwishoni nyumba ya ghorofa wewe ukajua malengo yake anataka save hela aweke akiba ili aweze kujenga kwa baadaye kwa ndio kutazama haki kwa mambo hayo manne naomba tafadhali sana usije kashindwa kwa jamaa pesa jitahidi kuyafanyia kazi kwa kina na mengine ongeza ya siwezi kaongea yote muda wangu manisha mungu akubariki kama hujajisajili tafadhali sana jisajili kwenye channel hii Yeah, kuna mada nyingi ambazo zimezoeka hapa kama njia rahisi kuweza kuzisoma ya kuzisikiliza mada zote type pale kwenye sehemu ya kutafuta ya YouTube type poem waipopo zinakuja video zangu zote utachagua ipi uangalie itakusaidia sana kuboresha mahusiano yako mahusiano yako ya kimapenzi Mungu akubariki na utakia maisha leo jamtamu tele kwa herini